Vamos al segundo bloque, vamos con el doctor Sergio Wenger, un amigo de la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hace mucho que no te veo. Sí. El ojo, Perfecto. sí, también hace mucho que no lo veo. Es hermoso el ojo que traes, la verdad que es muy explicativo. El doctor Wenger hoy nos va a hablar de las nuevas condiciones que hay, de las nuevas situaciones, de las nuevas técnicas que hay para cirugía de cataratas. Yo cada vez que hablo de cirugía de cataratas, recuerdo siempre la angustia de los pacientes que tienen cuando vienen y dicen, no, no veo bien, fui al médico, me dijo que todavía no está madura, que no me puedo operar, me tengo que esperar que me madure, y así sucesivamente, ¿no? Es como un calvario, es como estar este, esperando a que la planta crezca y se caiga la fruta para poder eh, operarse, ¿no? Y esto indica sufrimiento para la gente. ¿Esto ustedes lo ven como situación especial? Mira, justamente te estuve escuchando en el otro bloque en cuanto a eh, la ciencia que con la tecnología consigue muchos adelantos. Esos adelantos te los pide el paciente, por lo que vos dijiste. Sí, o que sea, buscan en internet y saben que hay cosas nuevas. Exactamente, o sea, la ciencia hoy en día, como los pacientes, por ejemplo, a los 70, 80 años, tienen mucha más calidad de vida, necesitan ver mejor. Entonces, porque siguen teniendo actividades, ¿no? Exactamente, porque vos ves pacientes de... A vos te debe pasar en tu consulta de 85 años que, que tienen una actividad eh, sí. muy buena eh, y, y continua durante toda la semana. ¿Te puedo decir algo? Si el paciente a esa edad que vos me decís está bien y está lúcido, tienen una pena terrible, la mayoría de ellos, y es que no ven bien. En cambio, cuando entran en, por ahí en una cuestión de demencia senil, no es tan importante y no lo notan tanto. Pero sí, cuando están bien de ánimo ¿no? y, de, y de capacidades como para seguir haciendo cosas. Por eso creo que es un tema realmente importante. Eh, por otro lado, eh, con los adelantos lo que conseguimos es minimizar los riesgos y mejorar los resultados. Porque antes necesitamos que el paciente vea un poquito, ahora necesitamos que vea muy bien. Y el paciente te lo exige. Para eso las nuevas técnicas y sí. las nuevas lentes intraoculares. Que vea bien y muy bien. Exacto. Bien. Te explico un poquito en qué consiste todo esto. Eh, Perdóname, ¿esto que vas a contarme? ¿Es una nueva técnica? ¿Existe en el país? ¿Está en eh, marcha? Yo te diría que es la evolución de todo lo que tenemos sí. y, y estamos buscando el perfeccionamiento. Por ejemplo, hay un concepto de que el cerebro se acostumbra a ver lo que vio toda la vida, o sea, suponete una persona que tiene aberraciones chiquititas sí. eh, y siempre las tuvo, está acostumbrado a eso. ¿Qué significa y, aberraciones? Aberraciones es, eh, ¿viste una copa de cristal y una sí. copa de vidrio? Esas son las aberraciones, o sea, ver a través de, una, de, de un vidrio bueno o ver a través de un vidrio con aberraciones, uh -huh. con falta de nitidez. ¿Por qué? Porque el o ojo... Sea, un vidrio barreta, quiero decir. Te, te explico un poquitito en, sí. en el ojo. Eh, el ojo, lo más importante que tiene es la retina. Sí. Para que esta retina vea bien, la imagen tiene que pasar por dos lentes. Una lente anterior, es o, del ojo o mismo. córnea, claro, y una lente interna, que es el cristalino. Bien. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, te dicen, no veo bien. Vos le tomás la agudeza visual, tienen... 8 bueno. décimas, 7 décimas, 10 décimas, le dan el registro, pero tiene muchas aberraciones. Te dice, sí, pero yo veo mal. Y muchos médicos le dicen, no, mire, espere que madure la catarata. Sí, pero yo manejo, voy a 120 kilómetros por hora, eh, 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 o tengo una profesión que necesito la vista. Entonces, para eso aparecieron estos, esta nueva tecnología, que es operarlos en general antes, pero... Antes estudiando de bien las aberraciones. ¿Por eso antes Por, de qué? Eh, antes de lo que se hacía hace cinco años o tres bien. años o dos años. Apenas aparece esta catarata. No, según las aberraciones. Para eso tenés que estudiar las aberraciones. Bien. Que, que eso es lo que te quería explicar. Yo acá traje un estudio. A eh, ver si lo podemos simple, mostrar. Sí, sí, simple. Donde están las dos lentes. No sé si A ahí ver se si ve. Lo podemos tomar. No sé si, si ahí lo pueden ver. O sea. La imagen pasa primero por esta lente inferior. Esta lente inferior. Después pasa por esta lente. La superior. Y tiene que llegar, a, diríamos, al cerebro, esta imagen, una imagen verde perfecta. Ajá. O sea, muchos ojos, por ejemplo, este ojo, este es un ojo no operado de cataratas. 
No está operado. No está operado de catarata. Me vino a consultar, por ejemplo, para operarse para no usar anteojos. Bien. Entonces, ¿Podés bajarlo yo porque veo... ya lo hemos pasado? No, 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 pero, pero enfocalo un segundito. Vemos que hay una compensación entre las dos lentes. Ajá. Y es una compensación perfecta. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir en una cirugía. Pacientes que tienen aberración en la lente externa de adelante y la de... o no la tienen, sí. eh, la lente interna tiene que tener o una aberración que la neutralice o hay que sacar esta aberración porque por ahí este paciente si tuviera la aberración acá con un anteojo te ve y está acostumbrado a ver hasta que llega un límite que deja de ver Ajá. por eso con, con las nuevas técnicas que son lentes personalizadas con diferentes aberraciones eh, Obviamente hay que estudiarlo bien. A ver, contame bien, ¿vos harías, eh, mandarías a hacer una lente especial para cada persona? Eh, de acuerdo a la patología que en tiene. En ciertos casos sí, en, en otros casos no. Por ejemplo, según las marcas, cada marca tiene, por ejemplo, lentes con mayores o menores aberraciones eh, para adaptarse a las aberraciones de la otra lente existente. En general, eh, yo te diría que en el que en los últimos dos años eh, el abanico de posibilidades de lentes ya eh, diríamos en stock son muchas ahora, eh, cuando son aberraciones importantes se encargan, se mandan a hacer a veces demora un mes, un mes y medio y, y se colocan al paciente entonces, por ejemplo un paciente eh, con un astigmatismo alto ¿qué es astigmatismo? El astigmatismo... Yo tengo que, lamentablemente, preguntarte para que la población pueda escuchar, ¿no? Hay eh, tres trastornos importantes en la vista. La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El astigmatismo es cuando el ojo, en vez de ser perfectamente redondo... Sí. ...y generar una imagen real, por ejemplo, si, si estás mirando un cero, ver un cero redondo, ¿no? Un y no cero balado. Balado, exacto. Entonces, ese es el astigmatismo. Cuando la lente está curva, está incurvada. Entonces, ¿qué Bien. tienes que hacer? Colocar una lente interna incurvada en sentido opuesto. Para que lo, para que lo compense. Que es este estudio que recién te mostré. Perfecto. Que en este paciente nació con eso. ¿Cómo se llama ese estudio que mostraste? Se llama E-Trace. E-Trace. Es, es la combinación de cinco tipos de estudios eh, que convergen... A, diríamos, a un procesador, a una computadora que analiza todo y nos da estas imágenes. O sea que ahora vas a empezar a tener pacientes que vengan y te digan, ¿me puede hacer un E-Trace? Y nadie vamos a saber de qué se trata. <risa> es esto, es poder tener lentes que puedan compensar la otra lente, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, esta paciente, eh, justamente la vi la semana, pasea, la semana pasada, me resultó muy importante porque es como casi quedaría un paciente después de operado. ¿Me entendés? Sí. O sea, eh, me resultó extraño verlo en un paciente no operado. Quería operarse nada más para dejar de usar anteojos. Entonces yo le expliqué. Yo lo puedo operar, pero esta compensación perfecta no se la voy a poder dar. Porque o sea, yo ya, ya tengo... estaba compensado. Claro, está compensado. Tiene que usar un anteojito para la lectura y todo. O sea, quería una cirugía, diríamos, cosmética. Y yo le dije la verdad. Le dije... Vamos a perder calidad visual. Y lo que no tenemos que perder es la calidad visual. ¿Por qué? Porque si un paciente pierde la calidad visual en el transcurso de 20 años, como una catarata, que de a poquito cada vez tiene menos calidad visual, no se da cuenta. Pero si un paciente lo operás y pierde calidad visual en un minuto, porque la cirugía demora capaz que un minuto, ese paciente se da cuenta. Por supuesto. Y realmente después la padece. Este tipo de estudios y este tipo de compensaciones que serían operaciones de cataratas previas a las que se hacían antes, ¿no es cierto? Sí. Con otra sistemática, con otra situación. ¿Son eh, operaciones que se pueden hacer en cualquier lado? ¿Están instaladas en el país? Eh, ¿Se puede consultar? ¿Están en los lugares públicos o, o las obras sociales? ¿O aún todavía esto es nuevo lo que me estás contando? Mira, estoy luchando mucho. Te estoy hablando en, en diría, en prepagas importantes para que entiendan el tema 
lo están empezando a entender, están empezando a cubrir estas eh, prestaciones. Sí. sí. Pami poco, también, me supongo, porque Pami tiene la mayor cantidad de gente necesaria para este tipo de, de cuestiones, ¿no? Eh, mira, es difícil, compadre. <risa> no, podés hablar tranquilo. Es difícil, compadre. Pami debe hacer este tipo de prestaciones. Claro, es difícil, compadre, pero bueno. Eh, porque si eh, realmente te mejora la vista, te la mejora mucho más rápido, es más efectivo y le da mayor calidad de vida al paciente, creo que tenés que seguir discutiendo el tema para que pueda llegar a todos lados, ¿no es cierto? Eh, yo pienso que el, el mismo paciente lo va a pedir. De a poco se van dando cuenta y, y van entendiendo que la tecnología llegó, eh, cada vez va a ser mejor y, y vamos a conseguir, eh, eh, yo te diría que esta es la, la puntita inicial. De, porque, de todos los estudios. Sí, sí, sí. Sí, porque eh, pese que... ¿Tenés diría experiencia? Que, Digo, ya, ¿Has hecho ya llevamos ya tres o cuatro años. ¿Con estos estudios? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Con, 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 este, con este equipo... Llevo dos años, eh, pero con la tecnología en general de, de estudiar las aberraciones y poner las lentes personalizadas, yo creo que son, te diría, desde el 2009. 2009, tenés un montón de años por este, de, de este tratamiento con esto. Realmente interesantísimo, Sergio. Eh, me parece un tema de reactualidad que la gente no conoce y que tiene que empezar a averiguar qué es lo que está sucediendo con las operaciones que cuando te dicen las cataratas todavía no están maduras, tenemos otra sistemática para poder utilizar. Se nos fue el tiempo, Sergio, así que te agradezco enormemente que estés. Las preguntas que quieran hacer para el doctor pueden escribir a excelenciamedica.com y yo te tengo que despedir. Y ojalá que puedas luchar con todas las obras sociales prepago y, y en la, la parte pública también, ¿por qué no?, para hacer estos estudios. Gracias Sergio y nos vemos. Y ustedes nos veremos la semana que viene aquí a las 22 horas los jueves. Gracias.